Salut à toi, enfant du net. Alors, sur quoi on geek aujourd'hui Allez, c'est parti. Mes petits amis du net, aujourd'hui, on va parler de manga. Tu fais dans le manga, toi, maintenant, Coupeau Ouais, carrément. Bon, si tu regardes bien, il y a plein d'adaptations de manga en jeu vidéo. Bleach, One Piece, Dragon Ball Z, Saint Seiya, Naruto, et encore juste pour parler des plus célèbres en Occident. Ouais, c'est pas faux. Quoi. Et au Japon, c'est x30, x50. Donc oui, il va y avoir du manga sur mode. Mmh. Je suis mécontent. Et aujourd'hui, on va parler d'un de mes mangas préférés, Full Metal Alchemist. Attention sur les yeux, ça va envoyer du lourd. Aussi lourd que toi, Coupeau <rire> Allez, c'est parti. Il y a deux sortes de fans de Full Metal Alchemist, ceux qui connaissent Brotherhood et les autres. Mais commençons par le début. Le premier tome du manga est sorti en 2001 grâce au mangaka Hiromu Arakawa. Celui-ci finit sa série au bout de 27 volumes le 22 novembre au Japon. Le manga a ensuite été adapté en anime au Japon toujours entre 2003 et 2004. Et ensuite, il y a eu une deuxième adaptation entre 2009 et 2010, celle-ci s'intitulant Full Metal Alchemist Brotherhood. Il y a deux animes différents, donc deux publics, c'est logique. Le problème, c'est qu'après la moitié de la première adaptation en anime, l'histoire de celle-ci a rejoint celle du manga papier. Et du coup, les réalisateurs sont complètement partis en vrille et ont inventé littéralement la suite. Tranquille. Au gré de leur délire sous LSD. J'en veux aussi Coupa. Non, t'as déjà trop pris, toi. Et du coup, on se retrouve avec un anime complètement incohérent par rapport à l'histoire originelle du manga. Un scénario différent, une narration différente, des persos qui n'apparaissent pas, des personnages qui meurent alors qu'ils ne devraient pas mourir, quand ce n'est pas l'inverse, bref, du grand n'importe quoi. Mais miracle Le deuxième anime sorti en 2009 est juste sublime. Il retrace parfaitement l'histoire du manga original, et les animations en mettent plein les yeux, que du bonheur. Si vous ne l'avez pas regardé, vraiment, je ne peux que vous le conseiller. Ouais, mais le premier anime est mieux, parce qu'il exploitait d'autres facettes de l'univers de Fullmetal Alchemist, avec d'autres histoires pour les personnages, Coupeau. Wow Quoi tu fais autre chose que des conneries, toi, maintenant. Espèce d'enfoiré, quoi. Tiens, aïe, dégage Mais ouais, t'as peut-être pas tort. Mais dans ce cas-là, on n'appelle pas ça une adaptation d'une œuvre originale. On appelle ça un spin-off. Ok Bref, à parenthèse étant close, parlons de ce riche univers. Bon, je vais pas vous définir ce qui fait un manga, ou plutôt même un shonen. Mais dans chacun, il y a une sorte de pouvoir. Magique ou non. La magie, le mana, le nen, le chakra, le riatsu, le cosmos, il y en a pour tous les goûts. Et ici, le pouvoir en question est celui de l'alchimie. Tu vas pouvoir te faire des couilles en or, coupeau <rire> T'as toujours pas compris, toi. Imbécile. Hein. <rire> Dans un pays appelé Amestris, l'alchimie est élevée au rang de science universelle. Les deux frères Elric, dont l'un alchimiste à la solde du gouvernement, parcourent le monde à la recherche d'une solution pour récupérer leur corps perdu. Je vais y revenir un peu plus tard. En alchimie, il y a des règles, reposant sur le principe d'échange équivalent. Je prends un peu d'eau, j'en fais un peu de glace. Je prends de la terre, j'en fais un mur. Et il y a des interdits, dont celle de la transmutation humaine. Nos héros ont bravé cette interdiction, étant jeunes, afin de ressusciter un proche perdu. Et ils l'ont payé au prix fort. L'un a perdu un bras et une jambe, et l'autre a perdu tout son corps. Seule son âme a pu être transférée dans une armure de métal. Voilà pour les grandes lignes. Je vais pas tout vous raconter, vaut mieux que vous le découvriez par vous. Beaucoup de thèmes encore d'actualité sont abordés tout au long de l'histoire. Comme le 21 e rassemblement de glands qui va résoudre le problème du réchauffement climatique au moins autant que les 20 précédents. Ah, Faut pas dire ça, on va avoir des problèmes, l'intégrale. <coughs> non, 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 ça parle plutôt de religion, de racisme, de gouvernement corrompu, de guerre, de génocide, de la valeur de la vie humaine. Et le tout est très bien amené scénaristiquement, on ne décroche pas. À part quelques petites incohérences, okay. Et chaque épisode de Brotherhood démarrait avec une musique que tous les fans doivent connaître. Il s'agit de l'opening Again, composé par Yui Yoshioka en 2009. Vous l'aurez compris, je vais me faire l'immense plaisir de la reprendre. Et en version longue, s'il vous plaît, je vous prends pas pour des guillemets. Il va faire son petit numéro, il est content. Coupé. Allez, ça fait coupé.
cet épisode et j'espère que ça t'a plu. C'est pas trop tôt, Coupeau. Ouais, c'est vrai que c'était un peu plus long que d'habitude, mais pour parler d'un univers aussi vaste, j'étais obligé de prendre plus de temps. Si toi aussi tu veux changer du plan nord, n'hésite pas à t'abonner ici. Et si tu veux la pierre philosophale, c'est par ici que ça se passe, sur ma page Facebook. C'est quoi ce baise Dans le manga, c'est la même chose que tu dis là, Coupeau. Je suis malin, hein C'était Nos Et Coupeau sur Mag. Coupeau. Tchuss Mais oh, tu fais quoi, là Je te baise, Coupeau. Putain.